Wanna be the person that you call up when you're down Wanna be the first who knows all of your deepest secrets Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? Cause I wanna be close to you നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച കേട്ടോ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയായി പിന്നെ ഞാനുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ഫോളോവേഴ്സിനും എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും റമദാൻ ആശംസകൾ ഇന്ന് നോൻബ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യാമറയുടെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ വേൾഡ് റൈഡർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രത്യേക വീഡിയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്നതും പിന്നെ ഉരുണ്ടിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാമറയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ അതെങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് ഞാൻ വേൾഡ് റൈഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു Every day I got your back here yeah, you can count on me for that So put your hand in mine I will be there every day when you sick of the climb I will make sure it's okay I you didn't ask for any of this but we beat for the sky That's what flying colors now പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ സംശയം ഉണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്കും അട്ടിപൊളി വിഷ്വൽസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാമറയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിഷ്വൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ എന്ന് പറയും ആ ക്യാമറ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് ഈ ഒരു സാധനം കേട്ടോ ഇതാണ് ഗോപ്രോ കമ്പനിയുടെ ഹീറോ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമറ ആണ് കേട്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറയാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആദ്യം പറയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അവരുടെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറകൾ വന്നത് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ക്യാമറകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗോപ്രോയുടെ വാങ്ങണം ഗോപ്രോ ഇതിന് മുമ്പും ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ ഹീറോ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ സിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ വഴി നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ക്യാമറകൾക്ക് രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ലെൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു ലെൻസ് പുറകിലുണ്ടാവും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മോഡലിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വേണം കേട്ടോ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലാതെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനും ഇത് സാധാരണ ഹീറോ ഐറ്റം ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അതിനൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൽ നമുക്കിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സ്റ്റിക്കല്ല ഇത് ഞാൻ സാധാരണ ഫുട്പാത്ത് വാങ്ങിയ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റിക്കാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റ ഇൻസ്റ്റാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇടാൻ ഇൻവിസിബിൾ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ കട്ടിങ്ങോ വെട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ ഒരു പൈപ്പ് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഈ സാധനം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ സൈഡ് കണ്ടോ ഈ സൈഡാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത് സാധാരണ ഗോപ്രോ ഹീറോ എയ്റ്റിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ ഡിസൈനും പിന്നെ മാറ്റമാണ്
നമുക്ക് സാധാരണ ഗോപ്രോ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന ലോ ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഓൺ ബട്ടൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഇവിടെ റൗണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാ മോഡിൽ ഇതും സാധാ മോഡിൽ ഉള്ളത് അത് ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വീഡിയോ മോഡിലാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കെ തേർട്ടി എഫ് പി എസിലാണ് പിക്ചർ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ സാധാ സാധാ ഓഡിയോ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സാധായിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാധായിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ക്യാമറ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം റെക്കോർഡായി ഇതിപ്പോൾ റെക്കോർഡായി ഇനി ഇതിൻ്റെ വോയിസ് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു ഗോപ്പർ ഹീറോ മാക്സിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിഷുവൽസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് പുറകോട്ട് നിൽക്കാം എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ ഒരു ഗോപ്രോ ഹീറോ മാക്സിൻ്റെ ഫുട്ടേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന വോയിസ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ലുങ്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് ലുങ്കി എന്ന് വെക്കാറില്ല ഒരു അവസ്ഥയാണ് അക്കാര്യത്തിന് ആ വലിയമ്മ ഇപ്പോൾ എന്നെ കളിയാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ലുങ്കി കൊടുക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സാധാരണ വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹീറോ എയ്റ്റിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഫീൽ ചെയ്യും ഞാൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇതിലിപ്പം ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫേസ് ഇല്ല ഇത് ഹീറോ എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫേസ് കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് ഗോപ്രോ മാക്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണും നമ്മുടെ ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പക്ഷാണെങ്കിൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പക്ഷാണ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തിരിക്കണം പക്ഷേ അത് തിരിക്കണ്ട അതിങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്കിന് നമുക്ക് മറ്റേ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഏതായാലും ഇനി ഇത് കണ്ട് ഇത് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളായൊരു ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആക്കി ഹലോ ഹലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ വ്ളോഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വ്ളോഗിനിടയിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ മാറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ക്യാമറ മാറി ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാമറയിലേക്ക് പോയി അപ്പം ഒരു വഴിക്ക് മൂന്നാല് പക്ഷികളുണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ ക്യാമറ നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യാം ഗോപ്ര ഹീറോ എയ്റ്റിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മോഡിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാം എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ മാറും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലുള്ളത് ഈ ഒരു കണ്ടോ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീ നമ്മൾ നേരത്തെ നോർമൽ ക്യാമറ പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറ ഒരു സമയം മാത്രമേ വർക്കാവും അതും ഒരു ഫ്രെയിമിൽ മാത്രമേ വർക്കാവും ആ ഫ്രെയിം ഇട്ട് പുറത്ത് എവിടെയും ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ല ഗോപ്രോ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ക്യാമറ പോലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഫ്രെയിം ഇല്ല ഈ ചുറ്റും നടക്കുന്ന മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ക്യാമറകളും ഈ ക്യാമറയും ഈ ക്യാമറയും രണ്ട് ക്യാമറയും ഒരുപോലെ ഈ ഈ ഏരിയ മുഴുവനും ഈ ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നു
അതിൽ ചെറിയൊരു ഇതോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കേട്ടോ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിൽ ക്യാപ്ചർ ആകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റിക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഇൻവിസിബിൾ സ്റ്റിക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു ക്യാമറക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല സാധാ ക്യാ സാധാ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ സൈഡ് കാണുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ക്യാമറ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ക്യാമറ രണ്ട് വശം കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു കഷ്ടം ഇതിൽപ്പെടും ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ചെറിയ കഷ്ടം ഇതിൽപ്പെടും അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് റെക്കോർഡ് ആകുമ്പോഴും ചില ഈ ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഇതിലിപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഈ പോർഷനുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കാനും പാടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഒറ്റ കുത്തന സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് മാത്രം ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം പഠിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട് മാത്രം മേടിക്കണ്ടു ഒരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം പൈസയൊക്കെ മുഴക്കി മാറിക്കും പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മുകളിൽ പുതിയനെ വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റയുടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ബ്ലോഗർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകാന്നിട്ടാൽ പിന്നെ ബ്രാന്തായി പോകും ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ റൈഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കെട്ടി വെക്കും ഈ സ്റ്റിക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആ വിഷുവൽസ് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇൻവിസിബിൾ ആക്കിയിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നിങ്ങൾ ആ വിഷുവൽ കണ്ടോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഉപകാരമുണ്ടായി പിന്നെ ആ എൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻവിസിബിൾ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇറാനിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ അറിയാമോ ഞാൻ എസ്ഡിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ റോഡിൽ ഹൈവേൽ കൊണ്ട് തകർന്ന തരിപ്പണ ഞാൻ അതിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടായിരം രൂപ മുടക്കി ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയൊരു സ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നു അത് പോയി അതിനുശേഷം എനിക്ക് വേറെ വാങ്ങാനും പറ്റിയിട്ടില്ല ആമസോണിൽ നാട്ടിൽ വന്ന് പുതിയ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാരണം ഡെലിവറി ഒക്കെ അവർ ക്യാൻസൽ ആയി കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പം വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നില്ല വ്ളോഗിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ വേണ്ട വെച്ചിട്ടോ ഹീറോ എയ്റ്റിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ രണ്ട് ക്യാമറയും ഹീറോ എയ്റ്റ് പോലെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എവിടെയും വാട്ടർ പ്രൂഫിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമാണ് പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാണ് വെറുതെ വലിയ പൈസേൻ്റെ ഒരു മുതലല്ലേ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കളയണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ എഡിറ്റിങ് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് കഷ്ടപ്പാടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് നോക്കി പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പ് കേട്ടോ ഗോപ്രോ പ്ലേയർ എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിത് ഗൂഗിൾ കയറി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും എന്നുവെച്ചാൽ എവിടെ നിന്നാണോ ഏത് ഫോൾഡറാണ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ യു ഐയിൽ യു ഐയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുജേറിൽ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ക്ലൈമ്പിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇല്ലേ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട്
ഇവിടം വരെ നമുക്ക് നോർമൽ ഓടി ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് നോർമൽ ഈ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ഓടി ഇനി ഒന്നും കൂടി പ്ലേസ് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് എത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒന്നും കൂടി അടിക്കുക അവിടെ അടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ ഒന്ന് മാറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചേരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഈ ആംഗിൾ കൊടുക്കാം ഈ ആംഗിൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പിന്നെ ആ ആംഗിളിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ പോവാം അപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി അവിടെ പൗസ് അടിച്ചിട്ട് ഈ ആംഗിൾ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കൊടുക്കാം ഈ ആംഗിൾ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒന്നൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെയാണ് പ്ലേ ആവുക ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെയാണ് പ്ലേ ആവുക അപ്പം ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഫുൾ ഉണ്ടയാക്കാം അപ്പം ഫുൾ ഉണ്ട ഉണ്ട കൊടുത്ത് ഉണ്ട കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഉണ്ട കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ പ്ലേ അടിക്കണം അപ്പം സോറി ഇപ്പം നമ്മൾ ആയിട്ടില്ല പ്ലേ നോർമൽ ഓടുന്ന നോർമൽ ഓടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ ഉണ്ട കൊടുക്കുക ഉണ്ട കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പ്ലേ അടിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഞാനിവിടെ നല്ല ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് ഇതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ സെക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് എല്ലാം കൂടി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്ര സമയം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പേ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടോ വോയിസ് അടക്കം ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഇതുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് നമ്മൾ നോർമലാണ് കൊടുത്തത് നോർമലിലോടി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഞാൻ ആംഗിൾ മാറ്റി കണ്ടോ ഓട്ടോ ആംഗിൾ മാറി കണ്ടോ ആംഗിൾ മാറ്റി മൂന്നാമത്തിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ മാറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് മാറി ആംഗിൾ മാറി നാലാമത്തിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ മാറ്റി അത് ആംഗിൾ മാറാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ ഉണ്ടാൻ തുടങ്ങി ഇനി അങ്ങനെ പോകും ഇതേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഈ ഈ ക്രോപ്പ് കിട്ടണല്ലേ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഈ ഇത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടോ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും ഇത്രയും സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടു ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ മുകളിൽ എക്സ്പോർട്ട് കണ്ടോ എക്സ്പോർട്ട് ഈ എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കും നമുക്ക് നമുക്കിനി എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ് വേണം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ വേണം വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പി വൺ നയൻ ടു സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ സാധാരണ ഇതിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പേരുണ്ടാവും നമുക്ക് ആ പേരും കൂടി കൊടുത്ത് സേവ് അടിച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് സേവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സേവ് ആയിക്കോളും ഇവിടെ വലത് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആവുന്ന കാണാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ട് ആരും ടെൻഷനും ബേജാറൊന്നും അടിക്കണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇത് മാക്സിമം ഇത് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കയറിയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ എഡിറ്റിങ്ങിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് അത്ര വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല നമുക്കൊക്കെ വിചാരിച്ച എന്നും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിവിടെ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് അതിത് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും കാരണം ഈ നമുക്ക് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വെള്ളം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഈ ലെൻസിനകത്ത് വെള്ളം കിടക്കില്ല പിന്നെ അതുപോലെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ലെൻസിനും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പൗച്ചിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ലെൻസ് കുറച്ചും കൂടി സെക്യൂർഡ് അതാണ് കാര്യം എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ